ഒളിച്ചേ കനവ് ചേസിംഗ് ദ ഡ്രീം എന്ന നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മളൊരു ഹ്രസ്വ ചിത്രമാണ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് ഷോർട്ട് ഫിലിമുകൾക്കായുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മത്സരത്തിൽ അവസാന നിമിഷം വരെ പരിഗണിക്കപ്പെട്ട ഒരു ചിത്രമാണിത് ഒളിച്ചേ കണ്ടേ ഇതൊരു ഒളിച്ചുകളിയാണ് ജീവിതവും മരണവും തമ്മിലുള്ള ഒളിച്ചുകളി കളിക്കാർ ജീവിതവും മരണവും തന്നെയാണ് മരണമൊരു യാഥാർത്ഥ്യമായി നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ജീവിതത്തെ പ്രണയിക്കുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു വിഷമത്തിൽ നിന്ന് സങ്കടത്തിൽ നിന്ന് ആണ് ഈ സിനിമ പിറവിയെടുക്കുന്നത് സ്വന്തം നഷ്ടത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സ്വയം അംഗീകരിക്കുന്നതിന് ഇത്തരമൊരു സിനിമ തീർച്ചയായും ഞാൻ ചെയ്യണമായിരുന്നു ആദ്യം മഹാശിവദാദേവിയുടെ ഒരു കഥയാണ് മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് പക്ഷേ ആ കഥ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൽക്കട്ട നഗരത്തിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം ഹൗറ ബ്രിഡ്ജിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം അതിന് മാത്രം പണം ശേഖരിക്കാൻ അന്ന് സാധിച്ചില്ല അപ്പോഴാണ് പ്രസിദ്ധനായ കഥാകൃത്ത് വൈശാഖം മാഷ് ഏകദേശം സമ്മാനമായ തൻ്റെ ഒരു കഥയെക്കുറിച്ച് എന്നോട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പീൽ അന്യായ ഭാഗം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ അനുഭവത്തെ ആ കഥയിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ചന്ദ്രമോഹനാണ് ഈ സിനിമ നിർമ്മിച്ചത് ഇതിലെ കവിത സാറാ ജോസഫിൻ്റെതാണ് എഡിറ്റിംഗ് വേണുഗോപാലും ക്യാമറ റഷീദ് മുപ്പനും കൈകാര്യം ചെയ്തു വളരെ മികച്ച അഭിനേതാക്കൾ നില തന്നെയുണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിൽ ഞാൻ തിരക്കഥ എഴുതി സംഭാഷണം എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ടൗണിൽ പോണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഇന്നലെ ഇതാ ചായ തണുക്കും ഞാൻ 
അരുവികളുടെ കിന്നാരം കണ്ടു പിടിക്കാമോ കണ്ടു ഒന്നെത്ത് വെക്കണ്ട അതിനെ അച്ഛൻ ചീത്ത പറയേ നീ അതിനെ എടുത്ത് ഉടുപ്പൊക്കെ വൃത്തിയേടാ പോവും തുടങ്ങി പെണ്ണ് വട്ടപ്പാലം തിരിയാ എന്റെ മേലൊക്കെ അത് മൂത്രം ഒഴിക്കൂല മാളുവോ ഏ ഇല്ല കുഞ്ഞുലക്ഷ്മിയെ എന്റെ കുഞ്ഞു മാളു അല്ലേ കുഞ്ഞുലക്ഷ്മിയെ ഇവിടെ ഈ മേശപ്പുറത്ത് നിന്ന കടലാസ് ഒക്കെ എടുത്തു ആവേ എനിക്ക് ശല്യട്ടോ ആ മേശന വലിപ്പിലായിട്ട് ഉണ്ടാവോ ഒരു സാധനം വെച്ച വെച്ചോടുത്ത് കാണില്ല തട്ടി തട്ടി വീഴുന്ന സർക്കീട്ട് പോവായി അച്ഛൻ്റെ അന്തി ഇതാ വന്നല്ലോ അച്ഛൻ കുട്ടിയെ പോവാശ്മിയെ എന്നാ പോയിട്ട് വരാം പോവാം അച്ഛൻ മാളൂര് വാങ്ങി തന്ന ചെരുപ്പെടുത്തു അതിറുകിട്ടെ കാലൊക്കെ പൊട്ടുക അപ്പൊ ഈ പഠിച്ച പാടത്തില് സിൻഡറിലെ പോലെ നടക്കണ്ടേ എനിക്ക് ചെരുപ്പിട്ടില്ലാച്ചിട്ടേ എന്റെ കാല് തേഞ്ഞു പോകുന്നില്ല അച്ഛൻ നടക്കണ്ടോ ആ മിടുക്കി അച്ഛ നമ്മുടെ കുന്നിഞ്ചെരുവിലെ ചെടികളൊക്കെ പൂത്തണ്ണു തുമ്പികളും കിളികളും ഒക്കെ തേൻ കുടിക്കാൻ വെപ്രാളം കൂട്ടുക ആ അച്ഛൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞാൻ വെറുതെ ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ ചിലക്കി തന്നെ ഈ അച്ഛൻ അച്ഛ കേക്കൂല്ല അച്ഛൻ കുട്ടിയെ നോക്കിയിടന്നോളൂ കാല് തെറ്റി വീഴണ്ടേ ഓരോന്ന് മനോരാജ്യം കണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് കിടന്നിട്ടേ കാല് തെറ്റി വീണാ പിന്നെ എന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലേ അച്ഛാ ഒരു കഥ കഥയോ ഇപ്പോഴോ രാത്രി തണുപ്പത്ത് പിടിച്ചൂട്ടി കിടക്കുമ്പോ അച്ഛൻ മാളൂന് നല്ലൊരു കഥ പറഞ്ഞു തരാട്ടോ ഇപ്പൊ വേണ്ട അച്ഛൻ പറയില്ല അല്ലേ കഥ എന്നാ ഞാൻ പറയാം ഇതാ ഈ കൊടയുടെ അറ്റം പിടിക്കൂ നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് ആ മുറുക്കി പിടിച്ചോളൂ കേട്ടോ പണ്ടൊരിക്കേ ഒരു മുത്തശ്ശൻ ഞാൻ പറയട്ടെ മാളു നീ ഇത് എത്രാമത്തെ തവണ ഈ കഥ പറയണം ഈ കഥ എത്ര വേണമെങ്കിലും പറയാം പണ്ടൊരിക്കേ ഒരു മുത്തശ്ശൻ കല്ലുരുട്ടി ഉരുട്ടി മലയുടെ ഏറ്റവും മുകളിലേക്ക് കയറ്റി ക്ഷീണിച്ച് കേതച്ച് മലയുടെ ഏറ്റവും മുകളിലെത്തിയിട്ട് തുന്നാൻ തുഞ്ചത്തെത്തിയിട്ട് കല്ലിൽ നിന്ന് കയ്യാ എടുത്തു കല്ല് ഉരുണ്ട് തട്ടി തെറിച്ച് താഴേക്ക് പൊതോന്ന് വീണു അപ്പ ആ പ്രാന്ത മുത്തശ്ശൻ ഇങ്ങനെ പൊട്ടി പൊട്ടി ചിരിക്കുക എന്താ അച്ഛ അങ്ങനെ നാരായണത്തി പ്രാന്തിന് എന്താ അങ്ങനെ ചിരിച്ചേ ചിരിക്കന്നെ ചിരിക്കന്നെ ഉറക്കെ ഉറക്കെ അതുപോലെ വെറുതെ പൊതോന്ന് കാല് തെറ്റി വീഴണ്ട അച്ഛൻ ഇതൊക്കെ ഇളവയിലും കൊണ്ടാ നിരളക്കം പിടിക്കേ ഈ ആ കുടങ്ങളും കൊണ്ടാ ബാ അച്ഛനൊക്കെ പഠിക്കണ കാലത്ത് ഈ ടൗണൊന്നും ഇത്ര വലുതല്ല അച്ഛനെ ഏത് സ്കൂളിലാ പഠിച്ചേ ഞാൻ അന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പുഴക്കരയിലെ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്കൂളിലേ 
കുന്നിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ഏഷ്യമാഷ സ്കൂള് ട്രൗസറിന്റെ വള്ളിയൊക്കെ എപ്പോഴും ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കയറ്റി ഇടണം എപ്പോഴാ കിഴിഞ്ഞു പോവാന്ന് അറിയില്ലല്ലോ ട്രൗസറിന്റെ കുടുക്കാച്ച പൊട്ടിട്ടുണ്ടാവും പഠിക്കുമ്പോ ഒറ്റ തവണ അച്ഛൻ ടൗണില് വന്നിട്ടു നിന്റെ മുത്തശ്ശന്റെ കൂടെ പത്ത് പതിനഞ്ച് നാഴിക നടന്നിട്ട് തിരിച്ച് ചെല്ലണ വരെ ജലപാലം പഠിപ്പുര കയറി തിരിച്ച് ചെല്ലുമ്പോ നല്ല അസല് പച്ചമുളകും നാരകൂട്ട സംഭാരായിട്ട് നിന്റെ മുത്തശ്ശി കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കോലായത്ത് എത്ര വണ്ടികളല്ലേ ഹലോ ബായി കുടിയിൽ ചട്ടിക്കെണ്ണം കൊടുക്കാതെ പോകുന്നല്ലേ വണ്ടിക്ക് കട്ട വെച്ച് നമ്മളെ സൂയിപ്പാക്കല്ലേ ചെങ്ങായി ഒരു വണ്ടി മലി വന്ന് കുടുങ്ങണതെ ഇറങ്ങിക്കോളൂ ഒരു സുജായോള് പലച്ച ചിറിയും തോളിട്ട് ആ പോട്ടെ പോട്ടെ അച്ഛന്റെ കൊട ആണോ കുട്ടി എന്തൊക്കെയാ സ്കൂളിൽ കുട്ടികളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ശാലു ദിവ്യെ ആശ ചിഞ്ചു അച്ഛ ദ സോഫിയ സോഫിയ ജെയിംസ് എന്റെ ക്ലാസ്സിലെ ആ കാറിലെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറില്ലേ സോഫിയെ സോഫിയെ അവളെന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ പോയത് കൊണ്ടോ ഡാൻസിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയതാ അവളുടെ അസൂയ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ പോവാ എന്നാലും അവൾക്ക് ഇത്രയ്ക്ക് പവർ പാടില്ല മോളെ നീ അതിന് സ്കൂളിൽ വന്നിട്ട് ദിവസം അത്രയായി യൂണിഫോം ഇല്ലാത്തോണ്ട് നിന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ നിന്റെ സ്കൂൾ ബാഗും പുസ്തകവും ഒന്നുമില്ലല്ലോ All children are to assemble at the school ground for the morning assembly. Venda. Acha? Ha. കേസ് ജയിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവൻ കൂറി തൊട്ടിട്ട് എന്തുട്ടാ കാര്യം ഗുരുഭക്തി അല്ലേ ശ്രീജിത്ത് അതല്ല സാറിന് ശരിക്കും നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ടെൻഷൻ ഭയ്യർ ഇത് എത്ര കണ്ടതാ കേസ് ജയിച്ചാലും തോറ്റാലും അങ്ങേരുടെ മുഖത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത ചിരിക്ക് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല പണച്ചിരിയല്ലേ കിട്ടണേന്ന് ഒരു ചില്ലി കാശ് നമ്മളെ കൂട്ടി തൊടുവിക്കില്ലല്ലോ ആ പോയിന്റ് കറക്റ്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഗീതാകുമാരി വണ്ടി കയറ് അയ്യരുടെ പോയിന്റ്സ് എന്റെ കയ്യിലാണ് ഇന്ന് അഞ്ചു മണിയായാലും ഫ്രീ ആവില്ല വണ്ടി എടുത്ത വിനോദ വേഗം വൈകുന്നേരം ബാർ അസോസിയേഷൻ മീറ്റിംഗ് ഉള്ളതാ ആ നിക്കണ്ട നിക്കണ്ട ഇന്നൊന്നും കാണാൻ തരാവില്ല മർഡർ കേസ് വിധി പറയണ ദിവസാ ഗണപതി ഹോമം തപ്പ കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ മൂപ്പരുടെ ഒരു കാലം കാലം തെളിഞ്ഞാ പിന്നെ എങ്ങനെയാ തടുത്താ നി
ഒന്നിന് പറകെ ഒന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരില്ലേ ആൾക്കാർ കേസ് ജയിക്കണമെങ്കിൽ അയ്യരെ തന്നെ കാണുന്ന ബോധ്യം അയാളക്കണ ആളുകൾക്ക് സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും മൂപ്പർക്ക് സമയമില്ല നമ്മുടെ കാര്യമാണേ കഷ്ടം എങ്ങടെങ്കിലും ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു വിളിച്ചു ആ ഫയലവിടെ ഈ ഫയലവിടെ ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് അയക്കാനുള്ള പേപ്പേഴ്സ് റെഡിയായോ ശകാരിച്ച് ചെവി പൊട്ടിക്കല്ലേ വേണ്ടു ബാക്കി പ്രാളം മുഴുവൻ എനിക്ക രാവുമില്ല പകലുമില്ല പ്രാണൻ അങ്ങോട്ട് പൂവും ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇതുവരെ അല്ല ഞാൻ ഇയാളോട് പറയായിരുന്നു പിന്നെ വരാനേ ശകുനെ മുടക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞെടുക്കണ്ടോളൂ അയാളെ ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിടെ ഓ ആയിക്കോട്ടെ ഇക്കിപ്പ എന്താ വിരോധം ചെല്ല ചെല്ല പോക്കോളൂ ഇനിയിപ്പോ തലയ്ക്ക് തീ പിടിച്ച എന്തി മണ്ടന്നെ വേണം ഒന്ന് കാണാൻ ആണ്ടവാ മുറുക കമലോ എന്റെ തൈര് ശാപം തന്നെ അച്ഛ അപ്പവേ കൊടുത്തച്ച് ഡ്രൈവർ കിട്ട അപ്പ സേറി ഞാൻ പോയിട്ട് പറയാ എന്നാ ജിമ്മി ശക്തം പോടാന്നടാ ആ മിസ്റ്റർ അച്ചുവൻകുട്ടി അല്ലേ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വിളിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ ജോലിയല്ലേ കമോ ഇൻ യുവർ കേസ് കോമ്പൻസേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലാത്ത ടെമ്പോ ആയിരുന്നല്ലോ കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടാൻ അതൊരു തടസ്സാണ് പിന്നെ ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത ഓണറാ വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്തിരുന്നത് ബട്ട് അതൊരു വലിയ ഇഷ്യൂ അല്ലാന്ന് വെക്കാം എന്നാ നാച്ചുറലി ടെമ്പോക്കാരും എന്നെ വന്ന് കണ്ടിരുന്നു ബുക്കും പേപ്പറും ഒന്നുമില്ല വണ്ടിക്ക് അനധികൃത ലോഡാ മണൽ തെരഞ്ചിതാ ആണ്ടവാ എന്നോട് ജോബ് താനെ ചെയ്ത് ഒരു കോംപ്രമൈസിനാണ് അവർക്ക് ടെമ്പോക്കാർക്ക് താല്പര്യം അപ്പോ കോംപ്രമൈസ് തുകയിൽ ആദ്യം കിടൂ അഡ്വാൻസ് റൈറ്റ് നൗ ഇന്ന് തന്നെ തരാനും അവർ തയ്യാറാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം പണം കിട്ടും പക്ഷെ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവർ ബാർഗെയിൻ ചെയ്യും സോ നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് കുറച്ച് കൂട്ടി പറയേണ്ടി വരും എന്റെ കാര്യം വിട്ടേക്കൂ പക്ഷെ എന്റെ ജൂനിയേഴ്സ് പിന്നെ ഗുമസ്തൻ ഈ ഡ്രൈവർ അടക്കം എല്ലാവർക്കും വീതം കൊടുക്കേണ്ടി വരും യുനോ കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുത്തേ ആകണം അല്ലെങ്കിലും ഈ ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി എന്താ അപ്പൊ പറയല്ലേ മനുഷ്യർക്ക് സഹിക്കാനല്ലേ പറ്റൂ മൈ ഹാർട്ട് കണ്ട്രോളൻസ് കോമ്പൻസേഷൻ എനിക്കെന്തെങ്കിലും മെച്ചത്തിനല്ല കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും സ്കൂളില് ഓ എൻഡോവ്മെന്റ് പോലെയല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റ് നിങ്ങളുടെ സന്മനസ് അല്ലെങ്കിലും എന്റെ മാളുവിനു വേണ്ടി എനിക്കിതൊന്നും ചെയ്യാല്ലോ പക്ഷെ കുട്ടിയുടെ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരുന്നു എന്നാ ടെമ്പോക്കാരുടെ വാദം പെട്ടെന്ന് മുന്നിലേക്ക് ഓടിക്കയറി പെട്ടുപോയതാണെന്ന് അല്ല അങ്ങനെയല്ല അവര് പറഞ്ഞത് വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ഇറ്റ് അതർവൈസ് സോറി മിസ്റ്റർ അച്ചുവൻകുട്ടി ഇതിപ്പോ ഇന്നക്ക് എത്ര ദിവസമായി മിനിയാന്ന് പതിനാറ് അപ്പൊ ഇന്ന് പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് ദിവസമായി ആക്ച്വലി ഐ ആം ഇന്നെ ഹറി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും എന്നിട്ട് വിളിക്കൂ എനി ടൈം ഫയൽ ചെയ്യാൻ വൈകിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാ മറ്റൊരു ദിവസം വരൂ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ലേറ്റാണ് ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ് മിസ്റ്റർ അച്ചുവൻകുട്ടി വരുമ്പോ രേഖകളൊക്കെ കരുതണം ഡെത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ റിപ്പോർട്ട്സ് ലൈക്ക് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ആൻഡ് സച്ച് ഓൾ ഡോക്യുമെന്റ്സ് നമുക്ക് പോവാം 
ഒളിച്ചേ പൂങ്കാറ്റിൽ ഞാൻ പൂങ്കുലയിൽ ഞാൻ ഒളിച്ചേ ഞാൻ ഒളിച്ചേ കണ്ടു പിടിക്കാമോ എന്നെ കണ്ടു പിടിക്കാമോ ഒളിച്ചേ ഞാൻ എഴുതും ചിത്രങ്ങൾ മഴവില്ലിൻ ചായങ്ങൾ ഞാൻ ഒഴുകും പുഴയോരം കാടിന്റെ കാവടികൾ കാടിന്റെ കാവടികൾ കണ്ടു പിടിക്കാമോ എന്നെ കണ്ടു പിടിക്കാമോ ഒളിച്ചേ കണ്ടേ <laughs> 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 നിങ്ങൾക്കറിയോ ഷിമ്മി മാത്രമിട്ട് നടക്കാൻ അവൾക്ക് വയ്യാണ്ട് ആയിന്ന് കക്ഷത്തിൽ കുഞ്ഞ് രോമങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങിയ അവൾക്ക് വലുതാവല്ല എന്റെ കുട്ടി മാസാമാസം ഉണ്ടാവണ വയറുവേനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുത്തായിരുന്നു ഞാൻ അവൾക്ക് പിന്നെ പിന്നെ എപ്പോഴും വയറുവേനിക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ എന്റെ കളിയാക്കും ശരിക്കും വലിയ കുട്ടിയായിരുന്നോ ഞാൻ അവൾക്ക് ഒരുപാട് കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവൾക്ക് കൂട്ടിന് കഥകൾ നമ്മുടെ മോള് സമാധാനമായിട്ട് പോയിക്കോട്ടെ ഞാൻ നോക്കി 